wa Tanzania na kama kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Mheshimiwa spika ni kupongeze wewe binafsi kwa kuliongoza bunge letu tukufu kwa weledi, busara na hekima. Na mpongeza pia mheshimiwa Musa Zungu naibu spika kwa kuendesha vyema shughuli za bunge. Na wapongeza pia wenye viti wa bunge waliochaguliwa kwa umakini wao wa kuliongoza bunge lako tukufu. Mheshimiwa spika na mshukuru mheshimiwa George Simbachawene waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora na mheshimiwa George Mkuchika waziri wa nchi ofisi ya rais kwa ushirikiano wao mkubwa katika utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya rais. Mheshimiwa spika naomba kipekee pia kuchukua nafasi hii kuwapongeza mawaziri wote kwa kuendelea kuaminiwa na mheshimiwa rais kumsaidia katika kuwaletea wa Tanzania maendeleo kwa kasi kubwa zaidi chini ya kauli mbiu ya kazi iendelee. Mheshimiwa spika ninaishukuru kamati yetu ya kudumu ya bunge ya Tamisemi chini ya uongozi wa mheshimiwa Londo mbunge wa Jimbo la Mikumi makamu mwenyekiti mheshimiwa Justin Nyamoga mbunge wa Kilolo na wajumbe wote wa kamati kwa uchambuzi ushauri na miongozo yao kuhusu utekelezaji wa mpango na bajeti ya ofisi ya rais Tamisemi tume ya utumishi wa walimu na mafungu yote 26 ya mikoa ikijumuisha almashauri 184 kwa mwaka wa fedha wa 2022-2023. Mheshimiwa spika naishukuru kamati kwa kujadili kwa kina makadirio ya mapato na matumizi ya mafungu yote 28 kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 na kuyapitisha kwa kauli moja. Madam Imani uza imani na wahidi mimi na wenzangu wizarani hatuta waangusha. Mheshimiwa spika kwa vyo vyote vile nisingeweza kuandaa hotuba hii na bajeti peke yangu uungwana unanitaka kutambua mchango mkubwa wa wenzangu wa kiongozwa na mheshimiwa Dr. Festo Dugange na mheshimiwa De Gracious Ndejembi naibu mawaziri of ya Rais Tamisemi mheshimiwa wakuu mikoa wote na makatibu tawala wote Tanzania bara aidha natambua mchango mkubwa wa wataalamu wa kiongozwa na ndugu Adolf Nduguru Katibu Mkuu na Naibu Makatibu Wakuu Dr. Charles Msonde, Dr. Wilson Mahera na, doc, na ndugu Sospita Mtwale. Makamishna wenye viti wa bodi, watendaji wote wakuu wa tume na taasisi, wakurugenzi na watumishi wote watamisemi kwa kazi nzuri wanazozifanya katika kutekeleza majukumu yanayowezesha ofisi yetu kufikia malengo ikiwa ni pamoja na kukamilisha hotuba hii kwa wakati. Ninasimama hapa kwa kujiamini kwa sababu yao. Mheshimiwa spika nitoe pole kwako naibu spika na waheshimu wa bunge wote kwa kondokewa na mpendwa wetu aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Amani Zanzibar mheshimiwa Musa Hassan Musa. Aidha nitoe pole pia kwa familia ndugu jamaa na marafiki wa marehemu na watanzania wote kwa kondokewa na mpendwa wetu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi amin Mheshimiwa spika majukumu haya makubwa na wajukumu, wajibu mkubwa unaoambatana nayo vinahimilika tu pale panapokuwa na amani ya moyo Kipekee ni washukuru sana wanaonipa amani ya moyo kunitia moyo kuyakabili na kuyahimili majukumu yangu Ninamshukuru sana mume wangu mpenzi balozi mbelo wa Kairuki wanangu kemilembe Esther na Mwesigwa kwa kunifariji kunitia moyo na kunipa tumaini. Hali kadhalika ndugu jamaa na marafiki kwa kunivumilia pale ninapokosekana miongoni mwao sababu ya kutekeleza majukumu yangu ya uwaziri. Mheshimiwa spika naomba kulithibitishia bunge la kutukufu kwamba ofisi ya rais Tamisemi inaendelea kutekeleza maelekezo yaliyotolewa na mheshimiwa rais katika hotuba yake akilihutubia bunge lako la 12 tarehe 22 Aprili 2021 yaliohusu kuendelea na jitihada za kuwawezesha wananchi kiuchumi hususan wanawake vijana na watu wenye ulemavu kwa kutoa mikopo ya asilimia kumi kupitia mapato ya ndani ya almashauri aidha ofisi ya rais Tamisemi inafanyia kazi maelekezo yaliyotolewa na mheshimiwa rais 
wakati akipokea taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali za mwaka wa fedha wa 2021-2022 mnamo tarehe 29 Machi 2023 ambapo alielekeza kufanya marekebisho makubwa kwa kuingiza mfumo wa kibenki katika utoaji na urejeshaji wa mikopo ya asilimia kumi ya mapato ya ndani ya almashauri ili kuondoa vikundi hewa na upendeleo wakati wa utoaji wa mikopo hiyo Mheshimiwa Speaker vile vile tunamunga mkono Mheshimiwa Rais katika vita dhidi ya rushwa ubadhirifu uzembe ukiukwaji wa maadili urasimu na kuwajibika wale wote wanaothibitika kujihusisha na vitendo hivyo hatua nazochukua mheshimiwa rais zinatakiwa kuungwa mkono na bunge lako tukufu pamoja na wote wanaoitakia mema nchi yetu dhamira ya mheshimiwa rais ni kuwa na tawala za mikoa na serikali za mitaa zinazo wahudumia wananchi wake vyema na dhamira hii itatimia tu endapo watumishi wote na viongozi wa tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa watafanya kazi kwa juhudi maarifa na uadilifu mkubwa lakini pia inasistizwa utoaji wa huduma bora na waharaka wenye staha na wenye ufanisi ili kuondokana na kuwasumbua na kuwazungusha wananchi kukusanya mapato kwa ufanisi na kudhibiti mianya ya makusanyo na matumizi yenye kuzingatia sheria kanuni taratibu na miongozo Mheshimiwa Speaker hotuba yangu itazungumzia maeneo makubwa mawili ambayo ni mapitio ya utekelezaji wa mpango wa mwaka wa fedha wa 2023 pamoja na mpango na bajeti na maombi ya fedha kwa mwaka wa fedha wa 2023-24 Mheshimiwa Speaker katika mwaka wa fedha wa 2023 ofisi ya Rais Tamisemi na taasisi zake mikoa na mamlaka za serikali za mitaa ilidhinishiwa kukusanya maduhuli na mapato ya ndani yenye jumla ya shilingi trilioni moja nukta sifuri saba. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni ya tisa nukta moja tisa ni kwa ajili ya ofisi ya Rais Tamisemi na taasisi zake. Shilingi milioni miambila bena tisa nukta mbili nane ni maduhuli ya mikoa na shilingi trilioni moja nukta sifuri moja ni mapato ya ndani ya mamlaka za serikali za mitaa. Hadi Februari 2023. Fedha zilizotarajiwa kukusanywa ni shilingi bilioni 714.48 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 647.88 kimekusanywa sawa na 90.68 ya fedha zilizotarajiwa kukusanywa kwa kipindi hicho. Mheshimiwa Speaker katika mwaka wa fedha wa 2022 Ofisi ya Rais Tamisemi fungu wa msina sita, tume ya utumishi wa walimu fungu namba mbili na mafungu sita ya mikoa ya kijumuisha almashauri 184 ilizinishiwa bajeti ya shilingi trilioni tisa nukta sifuri nne na kati ya fedha hizo shilingi trilioni tatu nukta tano tatu ni fedha za maendeleo na shilingi trilioni tano nukta tano moja ni za matumizi ya kawaida ya kijumuisha mishahara shilingi trilioni nne nukta sita tatu na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 885.59 kama inavyoonekana katika kiambatisho namba mbili. Mheshimiwa Speaker, hadi Februari 2023, mafungu 28 ya Ofisi ya Rais Tamisemi yalitarajia kupokea na kukusanya shilingi trilioni 6.05. Kati ya fedha hizi, shilingi trilioni 5.54 zimepokelewa sawa na asilimia nukta sita tatu ya fedha zilizotarajiwa kupokelewa kwa kipindi hicho kati ya fedha hizo shilingi trilioni moja nukta tisa tano ni fedha za miradi ya maendeleo na shilingi trilioni tatu nukta tano tisa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya kijumuisha mishahara shilingi trilioni mbili nukta tisa nne na matumizi mengineyo shilingi bilioni mia sita arobaini nne nukta nne moja kama katika kiambatisho namba mbili, lakini pia bajeti iliyoidhinishwa na fedha zilizopokelewa kwa mafungu 28 ya ofisi ya rais Tamisemi mchangano wake ni kama unavyoonekana katika aya ya 23 mpaka 33 ya hotuba yangu hii Mheshimiwa Speaker 
utekelezaji wa kina wa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha wa 2023 kwa ofisi ya rais Tamisemi tume ya utumishi wa walimu na mafungu 26 ya mikoa hadi Februari 2023 ni kama unavyoonekana katika aya ya 34 mpaka aya ya 197 ya hotuba yangu Mheshimiwa Spika baadhi ya maeneo yaliyotekelezwa kwa kipindi cha Julai 2022 hadi Februari 2023 ni kama ifuatavyo Mheshimiwa Spika katika mwaka wa fedha wa 2022 zilizinishwa shilingi bilioni 143.15 kupitia ruzuku ya serikali kuu kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za afya ya msingi hadi Februari 2023 shilingi bilioni 124.10 zimepokelewa ambayo ni sawa na 86.69 ya fedha iliyoizinishwa. Utekelezaji ni kama ifuatavyo: kuendeleza ujenzi wa hospitali 31 za almashauri zilizoanza ujenzi katika mwaka wa fedha wa 2020-2021. Kuendeleza ujenzi wa hospitali 28 za almashauri zilizoanza ujenzi katika mwaka wa fedha wa 2021-2022 ukarabati wa hospitali Kongwe 19 za almashauri ukamilishaji wa maboma 300 ya zaanati yaliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi na ununuzi wa vifaa na vifaa tiba ambapo shilingi bilioni 54.55 zimepokelewa kati ya fedha hizo shilingi bilioni 11.95 ni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa na vifaa tiba kwa zaanati Shilingi bilioni 36.75 ni kwa ajili ya vituo vya afya na shilingi bilioni 5.85 ni kwa ajili ya vifatiba vya kinywa na macho kwa hospitali za almashauri 71. Mheshimiwa spika kwa upande wa Limsing na sekondari hadi Februari 2023 shilingi bilioni 107.56 zimepokelewa kwa ajili ya ujenzi na ukamilishaji wa miundombinu ya shule na utekelezaji ni kama ifuatavyo kuendelea na utekelezaji wa sera ya elimu bila malipo ambapo shilingi bilioni 235.75 zimetumika shilingi bilioni 160 zimetumika kwa ujenzi wa vyumba vya madarasa 8000 katika shule za sekondari na ujenzi umekamilika shilingi bilioni 12.41 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 170 za walimu kwa shule za msingi zenye uwezo wa kuchukua kaya 510 na, na ujenzi wa nyumba hizi huko katika hatua mbalimbali shilingi bilioni 5.45 zimepokelewa kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyo 1454 na ujenzi huko katika hatua mbalimbali shilingi bilioni 21.44 zimepokelewa kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 172 vya madarasa katika shule kongwe za msingi ambapo ujenzi pia huko katika hatua mbalimbali bilioni 2.40 kwa ajili ya ujenzi wa shule tano mpya za msingi bilioni 1.37 kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa mabweni ya bena tano ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule za msingi bilioni 10.11 kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma 809 ya madarasa katika shule za msingi bilioni 8.13 zimepokelewa kwa kukamilisha vyumba 271 ya maabara katika shule za sekondari shilingi bilioni 3.89 kwa ajili ya ukamilishaji wa mabwalo 78 katika shule za msingi na sekondari shilingi bilioni 8.20 kwa ajili ya mabweni 410 katika shule za msingi zenye wahitaji wanafunzi wenye mahitaji maalum shilingi bilioni 138.72 kwa ajili ya kuwezesha kufanyika kwa mitihani ya taifa ya darasa la 4, darasa la 7, kidato cha pili, kidato cha 4 na kidato cha sita. na katika mwaka 2023 tumeshuhudia wanafunzi milioni moja, 1527227 wa elimu ya awali wameandikishwa sawa na 109.37 ya lengo la kuandikisha wanafunzi milioni moja, 371.690 wakiwemo wanafunzi wenye mahitaji maalum 2411 ambapo wasichana ni 1211 na wavulana ni wanafunzi 1200 Katika mwaka 2023 wanafunzi milioni moja, 
1785 wa darasa la kwanza waliandikishwa na ni sawa na asilimia tisa nukta sifuri saba ya lengo la kuandikisha wanafunzi milioni moja mia sita na saba mia nane tisini na saba mwishmwa spika jumla wanafunzi milioni moja nukta sifuri saba sita walichaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka fmina tatu na hadi februari mwaka huu wanafunzi milioni moja elfu tatu mia tisa themana mbili wameandikishwa ambao ni sawa na asilimia tisina tatu porti tatu ya wanafunzi waliochaguliwa na wanafunzi tisini elfu mia nane tisina nane sawa na asilimia hamsina mbili nukta nne moja ya wanafunzi mia moja sabina tatu elfu mia nane shina mbili wenye sifa walichaguliwa kujiunga na kidato cha tano katika shule mia tano na nane za serikali mheshimiwa spika kwa upande wa miundombinu ya barabara hadi februari 2023 shilingi bilioni 577.8 zimepokelewa kwa ajili ya utekelezaji wa kazi za ujenzi ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara na utekelezaji ni kama ifuatavyo kupitia fedha za ndani za mfuko wa barabara tozo ya shilingi moja kwa lita na fedha kutoka mfuko mkuu wa serikali tarura ilitekeleza ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita tatu, matengenezo ya barabara za lami zenye urefu wa kilomita tatu tano, ukarabati wa barabara za changarawe zenye urefu wa kilomita tano, mifereji ya maji ya mvua yenye urefu wa kilomita tano, ujenzi wa madaraja tano na makalvat tano. Mheshimiwa Spika wa Kala unaendelea kujifunza kutoka Zanzibar na kufanya majaribio ya teknolojia mbalimbali ili kutumia udongo uliopo katika eneo la kazi badala ya kusomba kutoka maeneo mengine ya mbali. Teknolojia hizo ni pamoja na EcoRoads, EcoZyme pamoja na GeoPolymer na hadi sasa majaribio ya kutumia teknolojia EcoRoads yameshafanyika katika jiji la Dodoma kwa upande wa ilazo ambapo kilomita moja imejengwa na kukamilika faida zinazoelezwa na kuwekwa kwenye machapisho mbalimbali za teknolojia mbadala kwa wadau ni pamoja na uhifadhi wa mazingira kupunguza muda wa ujenzi wa barabara kulinganisha na ujenzi unaofanywa sasa kwa zaidi ya asilimia arobaini na kupunguza pia gharama za matengenezo ya barabara mheshimiwa spika tume ya watumishi wa walimu imepokea shilingi bilioni saba, nukta nane tatu na imeweza kutekeleza majukumu yafuatayo imesajili walimu 1900 pandishwa vyeo walimu 1003 imethibitisha kazini walimu 1347 lakini pia walimu 1388 wamebadilishwa vyeo lakini pia tange za walimu nchi nzima katika wilaya zote 139 zimeweza kuhuishwa lakini pia tumeona vikao zaidi ya tatu vya mashauri ya nidhamu kwa walimu vya kisheria vimefanyika. Mashauri 273 ya nidhamu ya walimu yamefanywa uchunguzi na kuwasilishwa katika kamati za wilaya kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Rufaa 144 zilitolewa uamuzi ambapo walimu 15 wamerejeshwa kazini, walimu 74 walifukuzwa kazi, mwalimu mmoja alishushwa cheo Walimu sita walipunguziwa asilimia tano ya mishahara. Mashauri 33 yamerudishwa kwenye kamati za wilaya ili kuanza upya na rufaa zilizokatwa nje ya muda ni tano. Mheshimiwa Spika wa Tumishi 133 ya tumewatumishwa walimu gazi ya wilaya kutoka katika mikoa nne wamepatiwa mafunzo kuhusu matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa taarifa za walimu au Teacher Service Commission Management Information System. Mheshimiwa Spika, maandalizi ya mpango na bajeti ya ofisi ya Rais Tamisemi kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 yamezingatia mpango mkakati wa ofisi ya Rais Tamisemi wa miaka mitano kati ya 2021 mpaka 2026, mipango mikakati ya taasisi, mikoa na almashauri, ilani ya chama cha mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2020 hotuba ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania aliyoitoa tarehe mbili Aprili mwaka moja hapa bungeni mwongozo wa kuandaa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 
wa elfmish na tatu shnane sheria ya bajeti sura ya mianetha tnatisa sera za kisekta maelekezo ya viongozi wa kitaifa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka elfmish na tano malengo ya liomo katika mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano elfmish na moja mpaka elfmish na sita agenda ya afrika ya elfmish na tatu na malengo ya maendeleo endelevu ya elfmbili na thilathini Mheshimiwa Speaker, Ofisi ya Rais Tamisemi imepanga kutekeleza mpango na bajeti kwa kuzingatia vipaumbele vifuatavyo. Kusimamia masuala ya utawala bora, kukuza demokrasia, ukishirikishwaji wa wananchi na ugatuaji wa madaraka kwa umma au DBD. Kuratibu maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa kwenye vijiji 12318, mitaa 14263 Vitongoji 64,361 katika mashauri 184 utakao fanyika mwaka 2024. Kuratibu swala la ulinzi na usalama katika mikoa na wilaya. Kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya jamii katika mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za utoaji wa huduma za afya msingi, ustawi wa jamii na lishe katika ofisi za kuwa mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za utoaji wa elimu msingi na sekondari katika mamlaka za serikali za mitaa ikijumuisha utekelezaji wa elimu msingi na sekondari bila ada kuratibu na kusimamia mkakati wa kuongeza ukusanyaji wa mapato na kudhibiti matumizi katika mamlaka za serikali za mitaa Kuratibu ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara, usafirishaji, afya msingi, elimu msingi na sekondari na majengo ya utawala katika ofisi za wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na mamlaka za serikali za mitaa. Kuratibu na kusimamia shughuli za kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi wa ofisi ya rais Tamisemi, ofisi za wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na mamlaka za serikali za mitaa kwa lengo la kuongeza ufanisi katika utendaji kazi kuchochea na kuhimiza ukuaji wa uchumi shindani kwa maendeleo ya nchi na taifa kwa ujumla kwa kuiwezesha mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa kuweka mazingira mazuri ya uanzishaji wa viwanda biashara na uwekezaji hasa katika kilimo mifugo uvuvi misitu nyuki wanyamapori na utalii kusimamia utekelezaji wa majukumu ya msingi ya ofisi ya rais kuratibu utaratibu mpya wa utoaji na urejeshwaji wa mikopo ya asilimia kumi ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu kuratibu masuala ya michezo na utamaduni katika ngazi zote za ofisi ya rais Tamisemi ofisi za wakuu wa mikoa wilaya na mamlaka ya serikali za mitaa kuratibu usimamizi wa masuala ya uhifadhi na utunzaji wa misitu wanyamapori, nyuki, vyanzo vya maji, athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na fursa za mabadiliko hayo kupitia biashara ya kaboni au hewa ukaa na udhibiti wa uzalishaji taka katika mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Kusimamia mifumo na miundombinu ya tehama katika ofisi ya rais Tamisemi, ofisi ya wakuu wa mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi zilizo chini yake kuendelea kuwezesha wananchi kiuchumi kwa kusajili vikundi vya ujasiriamali na vikundi vya huduma ndogo za kifedha kuboresha miundombinu ya masoko ujenzi wa ofisa machinga na bodaboda pamoja na kuandaa na kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake vijana na wenye elimu kupitia utaratibu mpya kwa mfumo wa kibenki kama ilivyoelekezwa na mheshimiwa rais kuratibu uendelezaji wa vijiji na miji kwenye mamlaka za serikali za mitaa kuzisimamia mamlaka za upangaji katika kupanga na kuendeleza mipango miji na matumizi endelevu ya ardhi vijijini ujenzi wa nyumba bora na kudhibiti ujenzi holela kutunza mipaka ya maeneo ya utawala na kuzuia na kutatua migogoro inayohusu ardhi na kuratibu uendelezaji wa vijiji na miji kwa utangamano na shughuli za kilimo uvuvi mifugo huduma za maji umeme barabara na sekta nyingine za uzalishaji na masuala mengine mtambuka Mheshimiwa Speaker katika mwaka wa fedha 2023-2024 ofisi ya rais Tamisemi inaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 199.9 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo 
kati ya fedha zinazoombwa shilingi bilioni 38.65 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambapo mishahara ni shilingi bilioni 10.53 na matumizi mengineo ni shilingi bilioni 28.11 aidha jumla ya shilingi bilioni 160.53 zinaombwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 112.12 ni fedha za nje na shilingi bilioni 48.41 ni fedha za ndani Mheshimiwa Speaker shughuli zinazopangwa kutekelezwa na ofisi ya Rais Tamisemi kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 ni pamoja na zifuatazo Programu ya kuimarisha ya mikoa na mamlaka za serikali za mitaa shilingi bilioni 7.86. Mradi wa ufuatiliaji na tathmini shilingi bilioni 4.40. Mradi wa usafi wa mazingira shilingi bilioni 1.07. Programu ya uhamasishaji na uchambuzi wa sera kupitia UNICEF shilingi bilioni 3.60. Mradi wa kuboresha elimu ya awali na msingi au primary student learning boost shilingi bilioni 20.25. Mradi wa imarishaji wa ufundishaji na ujifunzaji kupitia GP Lanes Phase 2 shilingi bilioni moja. Programu ya elimu msingi bila malipo. Ununuzi wa vitabu shule ya msingi na sekondari shilingi bilioni 34.40. Programu ya kuboresha elimu katika shule za sekondari Sequip shilingi bilioni 25.34. Mradi wa kuimarisha huduma za rufaa na ubora wa huduma za afya msingi shilingi bilioni 44.89. Mradi wa udhibiti wa magonjwa ya mlipuko na matokio ya nyathari ya usalama wa afya ya jamii shilingi bilioni 3.75 na programu ya mfuko wa dunia wa kupambana na ukimwi kifo wa kikuu na malaria kupitia Global Fund shilingi bilioni 8.70 Mheshimiwa Speaker shughuli za maendeleo zitakazotekelezwa na ofisi ya Rais Tamisemi katika mwaka wa fedha wa 2023 2024 ni kama zilivyoainishwa katika aya ya 201 mpaka aya ya 229 inayopatikana katika hotuba yangu. Mheshimiwa Speaker, ofisi ya Rais Tamisemi inasimamia taasisi saba ambazo ni wakala wa barabara vijijini Tarura, wakala wa mabasi endayo kasi Dar es Salaam DAT, shirika la elimu Kibaha, chuo cha serikali za mitaa, shirika la masoko ya Kariakoo bodi ya mikopo ya serikali za mitaa na tume ya watumishi wa walimu TSC katika mwaka wa fedha 2023-2024 taasisi zimepanga kutekeleza malengo mbalimbali na malengo hayo yanajumuisha shughuli za maendeleo zifuatazo kwa upande wa tarura kufanya matengenezo ya barabara zenye urefu wa kilomita 21109.7 Ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 300.1 kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 8649.97 kwa kiwango cha changarawe. Ujenzi wa madaraja 168. Ujenzi wa makalvat 317. Ujenzi wa mistari ya makalvat 999. Mifereji ya maji ya mvua kilomita 28.3 na ujenzi wa drift mbili. Ujenzi wa barabara kupitia mradi wa barabara wa Rise ambapo barabara zenye urefu wa kilomita 33 zitajengwa kwa kiwango cha lami na usanifu wa miundombinu ya barabara kwa kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita 159.05. Kusimamia mradi wa uendelezaji wa bonde la Mto Msimbazi kuanza ujenzi wa miundombinu ya msingi ya miji 12 kati ya 45 kupitia mradi wa kuboresha miundombinu shindanishi katika miji Tanzania Tactic ujenzi wa barabara za kiwango cha lami zenye jumla ya urefu wa kilomita 43.82 ambazo zitajengwa kupitia mradi wa AgriConnect Mheshimiwa Speaker kwa upande wa wakala wetu wa DAT taendelea na ujenzi wa miundombinu ya wami ya tatu itakayohusisha barabara zenye urefu wa kilomita 20.6 itakamilisha taratibu za ununuzi wa mtoaji wa huduma za mabasi ya awamu ya kwanza na ya pili tafanya ukarabati wa mara kwa mara wa miundombinu ya mradi taboresha usafi wa mazingira katika mtandao wa wakala wa basi endayo haraka tadumisha usalama kwa kuimarisha ulinzi katika mtandao wa wakala wa DAT badilisha mfumo wa endeshaji na ulipaji 
wawatoa huduma kutoka kupokea tozo kupita katika mfumo wa data wa access fee na kuanza kutumia utaratibu wa malipo ya umbali wa mabasi yatakayokuwa yanatembea pa kilomita mod na kukamilisha mapitio ya sheria ya wakala wetu wa data Mheshimiwa speaker kwa upande wa tume ya utumishi wa walimu taendelea kusimamia utumishi na maendeleo ya walimu wa shule za msingi na sekondari waliopo katika utumishi wa umma kuendesha mashauri ya nidhamu kwa walimu katika ngazi ya wilaya kuendesha rufaa za walimu waliokata rufaa ngazi ya tume katika makao makuu kwa pandisha vyeo walimu wenye sifa kwa wakati baada ya kupata vibali kutoka katika mamlaka husika kwa badilisha vyeo walimu baada ya kujiendeleza kuendeleza ujenzi wa jengo la ofisi ya tume makao makuu kuimarisha mfumo wa kielektroniki wa teacher service uh, commission management information system na kuboresha mazingira ya kazi kwa fanya kazi watumie yetu ya TSC kwa upande wa chuo cha serikali za mitaa Hombolo tutadahili wanafunzi wapya 1500 kuanzia ngazi ya stashahada hadi shahada ya kwanza kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika masuala mbalimbali yanayohusu mamlaka za serikali za mitaa kuendelea kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi na viongozi waliopo katika mamlaka za serikali za mitaa na wadau kutoka maeneo mbalimbali kuisha na kuandaa mitaala ili endane na mahitaji ya sasa na mahitaji ya baadaye kuanzisha kampasi ya Shinyanga na kuanza ujenzi wa jengo la utawala wa kwanza katika chuo cha serikali za mitaa Hombolo Mheshimiwa speaker kwa, niyab, kwa kwa upande wa shirika la elimu Kibaha tutaendelea kutoa elimu msingi kwa wanafunzi 2073 wa elimu sekondari wanafunzi 357 tutaandaa na kusimamia mfumo wa mafunzo kwa njia ya mtandao au e-learning management system na kutoa elimu ya sekondari kuboresha utoaji wa elimu kwa huduma afya 572 katika fani ya utabibu na uguzi kupitia chuo cha science shirikishi kibaha sambamba na kutoa elimu ya afya dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza kwa wananchi 500. Tutatoa elimu na mafunzo ya stadi mbalimbali za ujuzi na ubunifu katika fani kwa vijana 400 kwa kozi za muda mrefu lakini pia kwa wananchi 1000 kwa kozi za muda mfupi kwa mafunzo ya ana kwa ana lakini pia kwa mfumo wa mtandao au e-learning. Tutaendelea na ukarabati wa chuo cha maendeleo ya wananchi Kibaha sambamba na kuboresha miundombinu ya mashamba darasa ya kilimo pamoja na mifugo. Mheshimiwa spika kwa upande wa shirika la masoko ya kari ya koo kwa mwaka 2023-24 tutaendelea na ujenzi wa soko jipya na ukarabati wa soko lililoungua ambao unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa Oktoba mwaka huu 2023. Aidha shirika la kari ya koo litaandaa mpango wa uwekezaji katika maeneo yanayomilikiwa na shirika yaliyoko Mbezi Bichi Makonde katika almashauri ya manispaa ya Kinondoni na Tabata Bima katika almashauri ya jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa speaker kwa upande wa bodi ya mikopo ya serikali za mitaa tutakusanya marejesho ya mikopo, makusanyo na michango kutoka katika almashauri na mapato mengine ya ndani ambapo kiasi cha shilingi bilioni 4.3 kinatarajiwa kukusanywa tutatoa mikopo kwa almashauri yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 3.96 ili kutekeleza miradi ya maendeleo. Tutakamilisha maboresho ya muundo wa bodi yetu ya mikopo ya serikali za mitaa ili kuiwezesha bodi hii kutekeleza majukumu yake ya msingi na kwa mujibu wa sheria. Tutakamilisha marekebisho ya sheria iliyoanzisha bodi ili iweze kuendana na mabadiliko ya kisera na kiuchumi lakini pia mahitaji ya almashauri zetu. Tutaendelea kutoa huduma za kitaalamu ya kuandaa maandiko ya miradi katika almashauri na kuendelea kuwajengea uwezo watumishi wetu wa bodi kuhusu namna ya kuchambua maandiko ya miradi, utoaji, usimamizi lakini pia ufuatiliaji wa mikopo. Mheshimiwa speaker, malengo yatakayotekelezwa na taasisi zilizo chini ya ofisi ya rais Tamisemi kwa mwaka wa fedha 2023 ni kama ilivyoainishwa katika aya ya 230 mpaka aya ya bena moja ya hotuba yangu. Mheshimiwa speaker, katika utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka 2023-24, ofisi ya Rais Tamisemi itazingatia mambo yafuatayo. Kwa upande wa maduhuli na mapato ya ndani mheshimiwa speaker, ofisi za wakuu wa mikoa, halmashauri na taasisi zilizo chini ya ofisi ya Rais Tamisemi zimepanga kukusanya maduhuli 
na mapato ya ndani yenye jumla ya shilingi trilioni moja nukta moja tisa. Kati ya fedha hizo mwisho wa speaker bilioni ya tano nukta moja nne zimepangwa kukusanywa na taasisi zilizo chini ya ofisi rais Tamisemi shilingi milioni moja nukta nane tisa zitakusanywa na ofisi za wakuu wa mikoa na shilingi trilioni moja nukta moja nne zitakusanywa na almashauri mwisho wa speaker kwa makusanyo almashauri shilingi bilioni 189.6 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 454.1 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mgawanyo huu unatokana na madaraja almashauri ya kuchangia shughuli za maendeleo kutokana na mapato ya ndani kwa asilimia sabini, stini, arbaini na ishirini kama inavyoonekana katika kiambatisho namba 11. Mheshimiwa spika kwa upande wa sekta ya elimu tutaendelea kugharamia elimu bila ada kwa shule za msingi na sekondari ambapo bilioni 399.64 zimetengwa kati ya fedha hizo shilingi bilioni 157.79 zimetengwa kwa ajili ya shule ya msingi na shilingi bilioni 241.85 zimetengwa kwa ajili ya shule za sekondari Bajeti hii ni sawa na ongezeko la shilingi bilioni 53.15 sawa na asilimia 15.34 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka jana. Ongezeko hili linatokana na wanafunzi wa kidato cha tano na sita kujumuishwa katika mpango wa elimu msingi na sekondari bila ada. Mwisho wa speaker tutaendelea na mpango wa ujenzi wa matundu ya vyoo katika vituo shikizi ambapo shilingi bilioni 5.74 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa matundu na 5218 ya vyoo. Lakini pia mheshimiwa spika tumetenga shilingi bilioni 5.32 kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya vyoo na ishirini kwa kidato cha tano na sita kwa shule zetu za sekondari. Mheshimiwa spika tutajenga mabweni moja ya wanafunzi wenye mahitaji maalumu ambapo tutatumia shilingi bilioni 7.86 aidha tumetenga shilingi bilioni mbili nukta tano nane kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa uzio wa mabweni ya wanafunzi wenye mahitaji maalum kujenga vyumba vya madarasa kwa kidato cha tano na cha sita kwa sekondari ambapo shilingi bilioni ya bena saba nukta nane tisa zimetengwa tutaendelea na mpango karabati wa shule kongwe za msingi na sekondari ambapo shilingi bilioni thelathina saba nukta nane tisa zimetengwa na kati ya fedha hizo Shilingi bilioni 33.12 ni ukarabati wa shule Kongwe 184 za msingi na shilingi bilioni 4.37 ni kwa ajili ya ukarabati wa shule Kongwe za sekondari. Mheshimiwa spika pia tutasimamia mitihani na tumetenga shilingi bilioni 243.61. Mheshimiwa spika kwa upande wa sekta ya afya. Tutaendelea na ujenzi wa hospitali baina moja za almashauri ambapo shilingi bilioni 30.29 zimetengwa. Tutaendelea na mpango wa ukarabati wa hospitali Kongwe za Almashauri 31 ambapo bilioni 27.9 pia zimetengwa. Tutajenga vituo vya afya 16 na kukamilisha vituo vya afya vingine sita ambapo shilingi bilioni 9.54 zimetengwa. Mheshimiwa spika tutaendelea na mpango wa ukamilishaji wa zahanati 376 katika almashauri ambapo shilingi bilioni 18.80 zimetengwa. Mheshimiwa spika tutanunua vifaa na vifaa tiba katika ustawi za almashauri, vituo vya afya na zahanati ambapo shilingi bilioni 116.92 zimetengwa na kati ya fedha hizo bilioni 15.50 zitatumika kununulia vifaa na vifaa tiba katika hospitali 31 shilingi bilioni 83.07 kwa ajili ya vituo vya afya 278 na shilingi bilioni 18.35 kwa ajili ya zaanati 364. Mheshimiwa spika kwa upande wa majengo ya utawala na nyumba za viongozi tusajienga na kukamilisha na kukarabati ofisi wa kuwa mikoa 16 ambapo shilingi bilioni 7.84 zimetengwa. Tutajenga na kukamilisha na kukarabati ofisi wa kuwa wilaya ya 28 na tumetenga shilingi bilioni nane nukta tisa tatu. Tutajenga kukamilisha na kukarabati kulu ndogo nane na tumetenga shilingi bilioni moja nukta sita moja kwa ajili hiyo. Tutajenga na kukamilisha na kukarabati nyumba kumi na moja za wakuu wa mikoa na tumetenga shilingi bilioni moja nukta tano mbili kwa ajili hiyo. 
tutajenga na kukamilisha na kukarabati nyumba nne za makatibu tawala wa mikoa na tumetenga shilingi milioni 723.72 tutajenga na kukamilisha na kukarabati nyumba za maafisa tarafa saba kwa gharama ya shilingi milioni 560 tutajenga kukamilisha na kukarabati nyumba za makatibu tawala wa wasaidizi wa mikoa 13 kwa shilingi bilioni moja nukta nne nne tutajenga kukamilisha na kukarabati nyumba za makatibu tawala wa wilaya nne kwa shilingi milioni nne thelathini na tano na tutajenga kukamilisha na kukarabati nyumba za wakuu wa wilaya kumina sita ambapo tumetenga shilingi bilioni mbili nukta tano sita na kwa itimisho tutajenga kukamilisha na kukarabati ofisi za maafisa tarafa thelathina moja ambapo tumuatengea shilingi bilioni tatu nukta mbili nne Mheshimiwa spika kwa upande wa majengo ya utawala ya almashauri kwa mwaka uja wa fedha ofisi ya rais Tamisemi tumetengewa shilingi bilioni 49.32 kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa majengo ya utawala katika almashauri na moja. Aidha shilingi bilioni 14.70 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa samani za majengo ya utawala katika almashauri ya msini kama mnavyoona katika kiambatisho namba 19. Mheshimiwa spika kwa upande wa nyumba za wakurugenzi na nyumba za wakuu wa idara katika mamlaka ya za mitaa kwa mwaka ujao wa fedha ofisi ya rais Tamisemi tumetengewa shilingi bilioni 15.25 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za makazi kwa ajili ya wakurugenzi wetu watendaji wa almashauri na wakuu wa idara na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 6.63 ni kwa ajili ya nyumba 35 za wakurugenzi wa almashauri na shilingi bilioni nane nukta sita mbili ni kwa ajili ya nyumba tano za wakuu wa idara. Mheshimiwa spika kwa upande wa miradi ya kimkakati, ofisi ya rais Tamisemi katika mwaka uja wa fedha imetengewa shilingi bilioni sita nukta tisa nane kwa ajili ya kuendelea na utekelezaji wa miradi nane ya kimkakati katika almashauri. Aidha ofisi ya rais Tamisemi kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Mipango inaboresha vigezo vya upatikanaji wa fedha za utekelezaji wa miradi hiyo ya almashauri kama inavyoonekana katika kiambatisho namba 20 Mheshimiwa spika katika mwaka wa fedha 2023-2024 ofisi ya rais Tamisemi imetengewa shilingi bilioni moja, nukta tano kwa ajili ya kununua boti nne katika almashauri za wilaya ya Ludewa, Buchosa, Nyasa pamoja na Sumbawanga ili kuimarisha doria, ulinzi na ukusanyaji wa mapato ya ndani katika halmashauri hizo. Mheshimiwa spika katika mwaka wa fedha 2023-2024, ofisi ya rais Tamisemi imetengewa shilingi bilioni 16.58 kwa ajili ya ununuzi wa magari moja katika ofisi za wakuu wa mikoa. Kati ya magari hayo matano ni ya wakuu wa mikoa, magari mawili ni ya makatibu tawala wa mikoa na magari sabini na nne ni kwa ajili ya wakuu wa wilaya. Mheshimiwa spika katika mwaka wa fedha ujao ofisi ya rais Tamisemi imetengewa shilingi bilioni 15.99 kwa ajili ya kuchochea maendeleo katika majimbo 214 ya Tanzania bara au mfuko wa jimbo. Mheshimiwa spika katika mwaka wa fedha ujao ofisi ya rais Tamisemi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mbali itaziimarisha taasisi za kijamii kwenye ngazi za msingi ili ziwe na utangamano na ziweze kuleta tija na kuinua ustawi wa jamii kwa utaratibu maalum utakao kuwa jumuishi lengo letu ni kuleta mageuzi au transformation yatakayokuwa na tija katika uendelezaji wa vijiji nchini mambo yatakayozingatiwa ni pamoja na utangamano katika maendeleo ya vijiji na miji ikiwemo miji midogo inayochipukia kuimarisha taasisi za kijamii katika ngazi za msingi na kujenga uchumi mahalia. Aidha kuimarisha ufikishaji sawia wa huduma za umma kwa wananchi walio wengi, utunzaji wa mazingira na kuendeleza biashara ya hewa ukaa kwenye vijiji na kujenga uwezo na kuratibu utunzaji wa matumizi ya rasilimali, utalii na mila na kuimarisha hati miliki kwa usawa wa kijinsia kuendeleza mipango kabambe na upangaji wa mitumizi ya ardhi vijijini na kusimamia vyema mipango ya uchumi wa almashauri. Mheshimiwa spika katika mwaka ujao wa fedha tutaendelea na utekelezaji wa uanzishwaji, upangaji na uendelezaji wa jiji la kibiashara la Kwala kwa kushirikiana ofisi ya rais Ikulu, ofisi ya makamu wa rais pamoja na wizara nyingine. 
Mheshimiwa uh, Speaker kwa upande wa uendelezaji wa ardhi Ofisi ya Rais Misemi kwa kushirikiana na Wizara ya Sekta taasisi na wadau wengine tunatekeleza mradi wa kupanga kupima na kumilikisha ardhi katika mamlaka za serikali za mitaa ambapo almashauri ya tano zilipata mkopo wa shilingi bilioni ya saba na umetekeleza mradi huu wa KKK ili kuboresha utoaji wa huduma za ardhi ambao umeleta mafanikio makubwa ya kuwezesha kupima zaidi ya viwanja ya 232537 na umefikia lengo la 91.73 Mheshimiwa Speaker of Sister Misemi taimarisha shughuli za ufuatiliaji tathmini na ujifunzaji pamoja na ukaguzi na ufuatiliaji wa fedha katika mikoa na serikali za mitaa na hii ni kutokana na uunduaji wa idara mahsusi ya usimamizi ufuatiliaji na ukaguzi katika ofisi za mikoa ikiwa ni pamoja na ongezeko la fedha za ufuatiliaji na tathmini kutoka shilingi bilioni tatu hadi shilingi bilioni tisa nukta nne sita zilizotengwa mwaka huu Mheshimiwa Speaker nipende kutoa maelekezo yafuatayo Wakuu wa mikoa ni vema wasimamie miradi na utekelezwa na ofisa wakuu wa mikoa na mamlaka serikali za mitaa ili iweze kukamilika kwa wakati baada ya ofisi hizi kuongezewa bajeti pamoja na magari 26 kwa ajili ya ufuatiliaji, usimamizi na ujifunzaji katika mikoa yote. Mamlaka za serikali za mitaa ziwezeshe vitengo vya ukaguzi wa ndani kwa kuvipatia vitendea kazi na bajeti kupitia mapato ya ndani na almashauri zenye mapato makubwa yasiyolindwa ya kuanzia shilingi bilioni tano na kuendelea wahakikishe wananunua magari kwa ajili ya vitengo hivyo. Mamlaka za serikali za mitaa ziendelee kuziwezesha ofisi za kata kwa kuziwekea bajeti ili ziweze kusimamia ngazi za msingi za almashauri katika kusimamia shughuli za serikali katika maeneo yao. Ofisi za wakuu mikoa zifanye usimamizi maalumu wa miradi inayokamilishwa na fedha zilizovuka mwaka kwa kuzingatia muda uliowekwa kisheria na sheria ya bajeti kwa kuzingatia kanuni ya moja ya moja nne uidhinishwaji wa mipango wa mradi inayotekelezwa na fedha za uwajibikaji wa makampuni ya usio sara utafanywa na ofisi ya rais Tamisemi kwa kushauriana na wizara ya fedha kabla ya miradi hiyo kuanza kutekelezwa ofisi za wakuu wa mikoa zinaelekezwa kusimamia na kuhakikisha mamlaka za serikali za mitaa zinatekeleza miradi ya maendeleo kupitia mapato ya ndani kulingana na ngazi ya 70 60 40 na 20 kama ambavyo yameelekezwa katika mwongozo wa mpango na bajeti halmashauri zote zilizopewa mkopo kupitia mradi wa KKK zirejeshe fedha hizo kabla uifikapo tarehe 31 Oktoba mwaka 2023 lakini pia fedha zote zinazopatikana kupitia mradi huu wa kupanga kupima na kumilikisha zisiwe sehemu ya mapato ya ndani ya almashauri bali ziwe ni miradi inayojitegemea na zirejeshwe katika utekelezaji na uendelezaji wa miradi hiyo mamlaka za serikali za mitaa zisifanye mabadiliko ya miradi iliyopangwa kutekelezwa bila ya kupewa idhini na ofisi ya rais Tamisemi kupitia ofisi za wakuu wa mikoa Ofisi za wakuu wa mikoa zihakikishe zinaratibu uombaji wa fedha za utekelezaji wa mpango na bajeti katika almashauri kwa mara moja kulingana na waraka wa utekelezaji wa bajeti unaotolewa kila mwaka ili kuwa na muda wa kutosha wa kutekeleza miradi ya maendeleo. Ofisi za wakuu wa mikoa kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya viongozi wa kuwa serikali na chama katika maeneo yao ya utawala hususan maelekezo ya rais, makamu wa rais makamu mwenyekiti wa chama cha wapinduzi, katibu mkuu wa chama cha mapinduzi, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha natoa msisitizo kwa kila mkoa na almashauri ziwe na kanzi data ya maelekezo yaliyotolewa katika kipindi cha mwaka 2020, 2021, 2022 na 2023 katika mikoa yao pamoja na taarifa za utekelezaji. Ofisi wa kuwa mikoa ziratibu na kusimamia ujibuji wa hoja za mkaguzi mkuu ndani wa almashauri na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alizozitoa katika mamlaka za serikali za mitaa ofisa wa mikoa zifanye tathmini na msawazo wa watumishi katika mamlaka za serikali za mitaa ili kuleta uiano katika utoaji wa huduma za jamii katika almashauri moja na nyingine ni vema ofisa wa kuwa mikoa zikasimamia mamlaka za serikali za mitaa katika kuendeleza na kuendesha miji midogo inayochipukia sambamba na maendeleo ya vijiji 
na ofisi za kuwa mikoa zisimamie ukusanyaji wa mapato ya ndani ya almashauri kwa kuhimiza matumizi ya mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa mapato na utoaji wa taarifa ili kufikia mipango na malengo yaliyowekwa katika mpango wa bajeti Mheshimiwa Speaker kwa kuhitimisha nipende kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu Hassan kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa mbunge na waziri wa nchi ofisi rais Tamisemi na ni muahidi nitaendelea kutimiza wajibu wangu kwa weledi katika kuisimamia ofisi hii kwa nguvu zangu zote Mheshimiwa Speaker naomba kukushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Speaker wenye viti wote wa bunge na wabunge wote kwa namna ambavyo mmeendelea kusimamia masuala haya ya bunge letu. Aidha naishukuru sana kamati yetu ya Tamisemi inaongozwa na Mheshimiwa Londo na makamu mwenyekiti wake Mheshimiwa Nyaboga kwa kazi nzuri na wajumbe wote wa kamati wanavyoisimamia ofisi ya Rais Tamisemi, taasisi za chini ya ofisi ya Rais Tamisemi, mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa. Kwa hakika maoni na ushauri wa kamati umesaidia sana kuleta mageuzi makubwa yaliyotokea ndani ya muda mfupi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na utoaji wa huduma bora katika tawala za mikoa na serikali za mitaa. Nimshukuru pia Mheshimiwa Silo mwenyekiti wa kamati ya budget, Mheshimiwa Kigua na wajumbe wote wa kamati ya budget kwa maoni, maagizo na maelekezo mengine ambayo wameendelea kutuelekeza kuhusu utekelezaji wa mipango na bajeti. Nipende pia kuwashukuru sana Uh, mheshimiwa uh, wajumbe wote wa kamati ya LAC inayoongozwa na mheshimiwa Alima Mde mbunge wa maalum pamoja na makamu mwenyekiti mheshimiwa Stanislaus Mabula na wajumbe wote wa kamati ya LAC kwa maoni maelekezo na maagizo yao katika kuboresha usimamizi wa fedha katika mamlaka za serikali za mitaa nimshukuru pia mheshimiwa Dr. Jason Rekiza mbunge wa Bukoba na makamu mwenyekiti Kirumbe Ngenda mheshimiwa wa jimbo la Kigoma mjini na wajumbe wote wa kamati ya sheria ndogo kwa ushauri wao maelekezo na maoni yao katika utungaji wa sheria ndogo za almashauri Mheshimiwa Speaker of the Rais Tamisemi natambua na kuthamini mchango mkubwa sana wadau wa maendeleo katika utekelezaji wa programu miradi na shughuli mbali mbali za ofisi ya Rais Tamisemi ofisi za wa mikoa ofisi za wa wilaya mamlaka za serikali za mitaa washirika hawa ni pamoja na benki ya dunia Shirika la maendeleo la moja wa mataifa, shirika la afya duniani, shirika la ushirikiano la kimataifa Japan Jaika, Jumuiya ya Ulaya, shirika la maendeleo ya Ufaransa, shirika la maendeleo ya Uingereza, Commonwealth and Development Office, shirika la maendeleo ya Marekani, shirika la maendeleo ya Ujerumani, shirika la umoja wa mataifa ya kudumia watoto, shirika la umoja wa mataifa la idadi ya watu UNFPA, shirika la kuleta mapinduzi ya kijani Afrika Agra na nchi zinazochangia kupitia mfuko wa pamoja wa afya ikiwemo Denmark, Ireland, Jamhuri ya Korea kupitia Koika, shirika la maendeleo ya Sweden Sida, Global Partnership for Education GPE, Switzerland na shirika la umoja wa mataifa la miradi ya maendeleo UNCDF, makampuni ya migodi ya Gator Gold Mines, Twiga Barrick Tanzania, Benki ya NMB, CRDB, DCB na benki zingine. Mheshimiwa Speaker of Rais Tamisemi, inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa taasisi za kidini, taasisi za kifedha, asasi za kiraia, wananchi wote, mashirika yasiyo kwa kiserikali na makampuni mbali mbali kwa michango yao ambayo wamekuwa kitoa kwa serikali. Mheshimiwa Speaker of Rais Tamisemi, itaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo katika kutekeleza shughuli za kiuchumi na kijamii ili kuboresha utoaji wa huduma na kupunguza umaskini. Aidha na washukuru sana kipekee wananchi wote kwa mchango mkubwa katika utekelezaji wa miradi na programu mbalimbali katika mamlaka za serikali za mitaa. Ni washukuru wa bunge na madiwani pia na viongozi wengine wote kule chini kwa namna ambavyo mmeendelea kusimamia na kushirikiana na wananchi. Napenda kutambua mchango wa viongozi wenzangu katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya rais Tamisemi na kiwa pekee ni washukuru tena manaibu waziri mheshimiwa Dugange pamoja na mheshimiwa Ndejembi kwa usaidizi na ushirikiano wao mkubwa wanaotoa kwangu katika kutekeleza majukumu haya ofisi ya rais Tamisemi ni washukuru wa kuwa mikoa wote wa kuwa wilaya lakini pia mamlaka zote za serikali za mitaa 
Mheshimiwa Speaker ni mshukuru katibu mkuu ndugu Nduguru na naibu makatibu wakuu Dr. Msonde, Dr. Mahera na Dr. Mtwale kwa mchango wao mkubwa katika kufanikisha mpango na bajeti na usimamizi wa utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya rais Tamisemi. Ni mshukuru pia Bi Paulina Mbena Nkwama, Katibu wa Tume ya Utumishi wa Walimu na watendaji wakuu wote wa taasisi ziko chini ya Tamisemi na ninawashukuru kwa mara nyingine tena waheshimu wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa mikoa, makatibu tawala wa wasaidizi wa mikoa, wastaiki mea wote, wenye vitu almashauri, waheshimiwa madiwani, wakuu wa taasisi chini ya Ofisi ya Misemi, wakurugenzi wote wa Ofisi ya Rais Misemi, wakurugenzi watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa timu zetu za management za almashauri ya CMTs pamoja na watumishi wote wa ofisi ya rais Tamisemi na taasisi zake mpaka ngazi ya chini kabisa ya msingi ikiwemo tarafa kata mitaa vijiji na vitongoji kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa katika kutekeleza majukumu ya ofisi ya rais Tamisemi mwisho mheshimiwa speaker kwa kuhitimisha bajeti ya mafungu yote 28 yaliyo chini ya ofisi ya rais Tamisemi inatarajia kuongeza kasi ya kuhudumia na kuafikia wananchi kwa uharaka kwa kufanya yafuatayo kufungua barabara mahali kusikofikika na kulinda uwekezaji ambao ulishafanyika katika miundombinu ya barabara kutumia teknolojia mbadala ya ujenzi wa miundombinu ya barabara ili kuongeza ufanisi kutoa huduma bora za afya msingi kwa kuongeza vifaa na vifuatiba katika vituo vya kutolea huduma za afya kuboresha huduma jumuishi za wazee ikiwemo uwepo wa dirisha la kuhudumia kuendelea na utekelezaji wa sera ya elimu bila malipo ili kuwapunguzia gharama wananchi na kuongeza uandikishaji wa wanafunzi kuongeza miundombinu ya elimu ili kuboresha na kusogeza mazingira ya kufundishia na kujifunzia mheshimiwa spika maeneo mengine ni kuimarisha usimamizi wa rasilimali katika almashauri zetu kuimarisha ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi maendeleo kuimarisha utawala bora kwa kuwajengea uwezo wa heshima madiwani wenye viti wa vijiji na mitaa maafisa tarafa watendaji kata viji na mitaa ili kuimarisha utoaji wa huduma na usimamizi wa shughuli za serikali katika ngazi ya msingi kuimarisha kituo cha huduma kwa wateja kuimarisha utendaji wa kazi wa ofisi kata kwa kuwezesha upatikanaji wa vitende ya kazi kuendeleza vijiji na miramiji na kuwezesha wananchi wetu kiuchumi lakini kubwa zaidi kufanya maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika mwaka 2024 Mheshimiwa Speaker Ofisa Rais Tamisemi taasisi iko chini yake 26 na almashauri 184 Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Waziri kengele ya pili imeshagonga dakika tatu mali Naomba idhini tunaomba idhini ya kukusanya maduhuli na mapato ya ndani ya jumla ya shilingi trilioni moja, bilioni mia moja, tisini na tisa, milioni mia mbili, themanina saba, mia tano, tisina mbili, elf, na mia moja, arabaina sita. Na makusanyo haya etatokana na madukuli, ada za wanafunzi, za chuo cha serikali za mitaa, ushuru na otozwa, na mamlaka serikali za mitaa, kuingana sheria ya fedha. Mchanganuo ni kama wanavonekana katika jedwali la kwaza. Mwishu wa speaker na umba sasa, bunge lako likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha ujao wenye jumla ya shilingi trilioni tisa, bilioni 144 milioni 21699000 na kwa ajili ya ofisi ya rais Tamisemi tume ya utumishi wa walimu na mafungu 26 ya mikoa yanayojumuisha almashauri 184 kati ya fedha zinazoombwa mheshimiwa spika shilingi trilioni tano, bilioni 658 milioni 22 na 58 elf ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida yanayojumuisha mishahara shilingi trilioni 4 bilioni 597 milioni 632 na 183 elf matumizi mengineyo na shilingi trilioni 1 bilioni 60 milioni milioni 389 na 875 elf mheshimiwa spika jumla ya shilingi trilioni 3 bilioni 485 milioni 999 na 641000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo na kati ya fedha hizo shilingi trilioni mbili, bilioni 362 milioni 700 na 487000 ni fedha za ndani na shilingi trilioni moja, bilioni 123 milioni 299000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Speaker, 
pamoja na hotuba hii yako majedwali yanayofafanua kwa kina makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya rais Tamisemi fungu namba 56 tume ya utumishi wa walimu fungu namba 2 na mafungu 26 ya mikoa ikijumuisha almashauri 184 ambao pia ni sehemu ya hotuba hii mheshimiwa speaker hotuba yangu inapatikana pia katika tovuti ya ofisi ya rais Tamisemi ambao ni www.tamisemi.go.tz mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja Mheshimiwa wa bunge hoja imeungwa mkono. Asante sana mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi. Sasa nitamwita mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge ya Tamisemi mheshimiwa Dennis Lazaro Londo aje awasilishe. Huu si wakati wa kusumbuana na mafundi. Huu ni wakati wako wa kufurahia ubunifu bora kwa mafundi wa bunifu na ubezi katika fani. Buff Designer ni mabingwa wa ushonaji suti za viwango na nguo aina zote. Tupoiringa stendi ya bajaji miomboni, jengo la staff in. Wasila nasi kwa simu nambari 0629291622. Tambua, huduma zetu ni popote ndani ya Tanzania. Wewe leta vipimo vyako utashone wa nguo yako. Buff Design uaminifu mbele huduma bora. Mabata Makali Lodge and Campsite ni sehemu nzuri ya kupata huduma ya malazi na chakula yenye mazingira bora, huduma bora na gharama nafuu zaidi. Tunapakana na Ruaha na kijiji cha Idodi, yani ni mwendo wa dakika 30 tu hadi kufika geti la kuingia Ruaha National Park. Mabata Makali Lodge and Campsite tunatoa huduma zifuatazo: Ruaha Safaris and Walking Safaris, Team Building Activities, River Breakfast, Lunch and Dinner, Board Games, Swimming, Bed Watching, Fishing, Picnic, Guided Biking, Village and Masai Boma. Kumwasiliano zaidi piga simu nambari O sifuri saba sita saba Moje nane sita mbili saba sifuri Au barua pepe reservations at mabatamakali.co.tz Mabata Makali Lodge and Campsite Ruahiringa Tunakula bata hadikuku wa na shanga Hakuna mata